Hi friends, welcome to 12th Biology Padikla. Vanga. In the video, learning will talk about chemistry deleted portions. Tha. So, I will portions to delete. So, first unit learning is the starting la So, introduction to the main read. Padanu. So, 1.4, page number 10, la, thermodynamic principle of metallurgy. So, that is deleted. 1.4.1 deleted Ellingham diagram. And then 1.4.2 applications of Ellingham diagram. Limitations of Ellingham diagram. That means 1.4 plus 1.5. Complete on the delete panir karma. So 1.5 electrochemical principle of metallurgy. Next page number 17 1.7 applications of metal. So it is first lesson over. Second lesson la. Direct page number 36 2.2.6 Diborin at the Parikavanda 2.2.7 Boron trifluoridum Parikavanda Suna Suna the 2.2.6 plus 2.2.7 Hither end remaining 2.2.8 Aluminium chloridum Parikavana So 2.2.6 to 2.2.8 Deleted but 2.2.9 alum sensory page number 39 la key la start agum adu padikano so adu vandu undu ungalku and then page number 43 2.3.5 carbon monoxide irukku pathinga adu kadaiyadu adhe maadhiri 2.3.6 carbon dioxide um kadaiyadu And then 2.3.7 silicon tetrachloride. So 2.3.5 lane the 7 varicum kadayadu. 2.3.9 silicates kadayadu. So the second lesson over third lesson pakla. Third lesson la page number 61 at the coma 3.1.5 nitric acid kadayadu. So the full of nitric acid full learning of the page number pathing in 61 larm 66 working a particular that is preparation of oxides of nitrogen. So other very coming up at Kavanda 3.1.7 lane the particular and page number 68 at the coma the 3.1.9 phosphine drug of the other so that is uh, two pages irukka. and then 3.1.10 phosphorus trichloride and pentachloride are one point eleven uh, that is structure of oxides at monoxide of phosphorus so that is one sorry trioxide I think so I don't know how to do it structure of oxides or oxides of phosphorus so that is one portion of one and then uh, 73 group 16 oxygen group elements are so, if you want to continue this, page number 68, uses of phosphorus will stop. That is why you can see the page number 73, group 16 elements. Okay, so, that is why you can see page number 77, 3.2.3, sulfuric acid, H2SO4, so that is why you can see it. And then, that is the test for sulphate or sulfuric acid. That is the structure of the structure of oxides of sulfur. That is the start. And then page number 82 is the properties preparation. So group number 17, halogen group elements. 3.3.1 chlorine occurrence. Physical properties. But normal properties and preparations. 3.3.1 Manufacture of Chlorine in the Padika start pannu. So the Lame will come page number 86 at Hydrochloric acid 3.3.2 Ada Next 3.3.3 Trends in physical and chemical properties of hydrogen halides Kadayada. So on the 3.3.3 full away Kadayada Ungulka and then 3.3.5 Oxides of halogen Kadayada. 3.3.6 Oxacids of halogens 
பட் அதுக்கு கீழே இருக்கிற த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் குரூப் எயிட்டீன் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் உள்ள அக்கரன்ஸ் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இனர் கேஸ் எல்லாமே நீங்கள் படிக்கணும் ஸோ அதோட தேர்ட் லெசன் ஓவர் ஸோ வி ஆர் மூவிங் டு ஃபோர்த் லெசன் ஃபோர்த் லெசன்லையும் ஸோ ஃபோர்த் லெசன் அவங்க எதுவுமே டெலிட் பண்ணல ஃபோர்த் லெசன் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபுல்லாக தான் படிக்கணும் ஃபிஃப்த் லெசன் பொறுத்தளவுக்கு பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஐசோமெரிசம் இன் குவார்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது படிக்க வேணாம் ஸோ அதிலே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமஸ் படிக்க வேணாம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஸ்டீரியோ ஐசோமஸ் படிக்க வேண்டாம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசமும் படிக்க வேணாம் ஸோ டேரெக்டாக நீங்கள் எங்கே வந்துடலாம்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தியரிஸ் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டுக்கு வந்துடலாம் ஸோ அது உண்டு அண்ட் தென் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தியரி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அது கிடையாது ரெடியூஸ்டு So, 1.54, sorry, 154, page number 154, ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் அதோட கண்டினியூவேஷன் இருக்கு இல்லையா கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தியரியோட கண்டினியூவேஷன் அதுவும் படிக்க வேணாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல இருக்க கண்டினியூஷனும் படிக்க வேணாம் ஸோ இது அப்படியே இந்த லெசனே வந்து ஓவர் இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த லெசன் கிடையாது ஸோ இந்த ஃபிஃப்த் லெசன் எந்த பேஜ் நம்பரோட முடியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஓட முடியுது ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி டூவில் ஃபிஃப்த் லெசன் கம்ப்ளீட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இருக்கிற எந்த கான்செப்டும் நீங்கள் ஃபிஃப்த் லெசனுக்கு படிக்க வேணாம் ஸோ சிக்ஸ்த் லெசன் எடுத்துக்கோங்க சாலிட் ஸ்டேட் அதில் இன்ட்ரடக்ஷன்லேருந்து எல்லாமே படிச்சுட்டே வாங்க அதில் பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி நைன் எடுத்துக்கோங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் த ஹெக்ஸகானல் அண்ட் ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது கிடையாது அதோட கண்டினியூஷனும் கிடையாது ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் எங்கே போய் முடியும்னா ஒன் நைன்டி டூவில் மேலே இருக்கிற அந்த டாப் காலம் வரைக்கும் முடியுது ஸோ அதுக்கு கீழே சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் இன்பர்ஃபெக்ஷன் இன் சாலிட்ஸ்னு இருக்கும் அது உண்டு ஸோ அதை டிக் பண்ணிக்கோங்க அதோட சிக்ஸ்த் ரசனும் ஓவர் செவன்த் லெசன் எடுத்துக்கோங்க கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் ஸோ கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸில் எல்லாமே நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் உண்டு ஸோ ரெடியூஸ்டு பா போர்ஷன் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் டூ செவன்டீனில் செவன் பாயிண்ட் செவன் பொல்யூஷன் தேரி இருக்கு இல்லையா ஸோ அது கிடையாது செவன் பாயிண்ட் எயிட் உண்டு ஸோ செவன் பாயிண்ட் செவன் கொலிஷன் தேரி மட்டும் கிடையாது ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் வந்து டூ நைன்டீன் வரைக்கும் இருக்கு அது அது வரைக்கும் நீங்க இந்த கொலிஷன் தேரி படிக்க வேண்டாம் செவன் பாயிண்ட் எயிட் அர்னியஸ் ஈக்வேஷன் த எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ரியாக்ஷன் ரேட் இருக்கு இல்லையா அது உண்டு ஸோ அதை டிக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் பேஜ் நம்பர் ட்ரிபிள் டூ எடுத்துக்கோங்க செவன் பாயிண்ட் நைன் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் த ரியாக்ஷன் ரேட் அது படிக்க வேணாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த லெசனில் எதுவுமே படிக்க வேணாம் பிகாஸ் ஒரு டூ பேஜஸ் தான் இருக்குது அந்த டூ பேஜஸ்மே எடுத்துட்டாங்க ஸோ செவன் பாயிண்ட் நைன்லேருந்து நீங்கள் செவன்த் லெசனை படிக்க வேண்டாம் ஸோ எயித் லெசன் வர்றதுக்கு முன்னாடி தட் மீன்ஸ் செகண்ட் வால்யூம் போடுறதுக்கு முன்னாடி ப்ராக்டிக்கல் பார்த்துக்கலாம் ப்ராக்டிக்கலில் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு ஃபைவ் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பேஜ் நம்பர் டூ சிக்ஸ்டி எடுத்துக்கோங்க அதில் ஃபோர்த் எலிமெண்ட் பென்சோஃபினோன் சிக்ஸ்த்து சின்னமிக் ஆசிட் செவன்த் ஒன் யூரியா எயிட் ஒன் குளுக்கோஸ் நைன்த் ஒன் அனிலின் ஸோ இந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சால்ட் அனலைசிஸ் வைப்பாங்க அடுத்தது வால்யூமெட்ரிக் அனலைசிஸ் ஒரு மூணு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் செகண்ட் ஒன் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் அண்ட் தென் ஃபிஃப்த் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஆக்சாலிக் ஆசிட் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் தான் வால்யூமெட்ரிக் அனாலிசிஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இந்த புக் அப்படியே வச்சுட்டு செகண்ட் வால்யூம் எடுத்துக்கோங்க செகண்ட் வால்யூமில் எயித்து லெசன் அயானிக் ஈக்விலிப்ரியம் ஸோ அதில் பேஜ் நம்பர் எயிட்டீன் வரைக்கும் வந்துடுங்க பேஜ் நம்பர் எயிட்டீனில் எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் டூ பஃபர் கெப்பாசிட்டி அண்ட் பஃபர் இண்டெக்ஸ்னு சொல்லி ஒரு சின்ன பேராகிராஃப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது மட்டும் கிடையாது அண்ட் தென் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒனில் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் சால்ட் ஹை சால்ட்
ஒன்னு <laughs> அதுக்கப்புறம் இதுவும் கிடையாது ஸோ இதோட நைன்த் லெசன் ஓவர் வி ஆர் கம்மிங் டு டென்த் லெசன் டென்த் லெசன் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் பேஜ் நம்பர் செவன்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க டென் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை ஃபுல்லாக ஸ்டெக் அவுட் பண்ணிடுங்க அண்ட் தென் அந்த தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் வரைக்கும் ஸோ டென் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷனுக்கு ஒரு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சாரி தேர்ட்டீன் பாயிண்ட்ஸ் அந்த தேர்ட்டீன் பாயிண்ட்ஸையும் ஸ்டெக் அவுட் பண்ணிட்டு பேஜ் நம்பர் செவன்டி சிக்ஸில் கீழ டென் பாயிண்ட் டூ கேட்டலைசஸ்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா அதுலேருந்து டிக் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் டென் பாயிண்ட் டூ கேட்டலைசஸ் உங்களுக்கு உண்டு அண்ட் தென் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி த்ரீ எடுத்துக்கோங்க டென் பாயிண்ட் த்ரீ என் சேம் கேட்டலைசஸ் கிடையாது டென் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜியோலைட் கேட்டலைசஸும் கிடையாது டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொலாய்ட் டிஸ்பர்ஷன் ஃபேஸ் அண்ட் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் இது எல்லாமே உண்டு தட் மீன்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸில் மேலே நானோ கேட்டலைசஸ்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வரைக்கும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் எல்லாமே உண்டு பேஜ் நம்பர் நைன்டி செவன் எடுத்துக்கோங்க டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எமல்ஷன்ஸ் கிடையாது அண்ட் தென் அதோட கண்டினியூஷன் டென் பாயிண்ட் செவன் வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கோல் ஐட்ஸும் கிடையாது ஸோ அதோட இந்த லெசன் ஓவர் ஸோ டென்த் லெசனை நீங்கள் பேஜ் நம்பர் நைன்டி சிக்ஸ் ப்ரொடெக்டிவ் ஆக்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதோட நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் லெவன்த் லெசன் எடுத்துக்கோங்க ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட் அண்ட் ஈத்தர்ஸில் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி செவன் அதில் இருக்கிற மெக்கானிசமை மட்டும் அடிச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸில் வந்துட்டு நியூக்ளியோஃபிலிக்ஸ் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஈத்தர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஈத்தர்ஸ் பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் வந்துட்டு இந்த மெக்கானிசம் மட்டும் வந்துட்டு கிடையாது ஓகேவா மற்ற எல்லாமே உண்டு ஸோ இதோட இந்த லெசனும் ஓவர் ஸோ இந்த லெசனில் பெருசாக எதுவுமே எடுக்கல ஃபோர்டீன் சாரி டுவெல்த் லெசன் கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் அதில் இருக்கிற மெக்கானிசம் லைக் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆல்டிஹைட் அண்ட் கீட்டோன்ஸ்னு பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸும் கொடுத்து மெக்கானிசமும் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபோர்த்துக்கு முன்னாடி ஒரு மெக்கானிசம் இருக்குது பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் அந்த மெக்கானிசமை நீங்கள் ஸ்டெக் அவுட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ இந்த லெசனை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் ரெண்டு மெக்கானிசம் கண்டிப்பாக படித்தே ஆகணும் ஒன் இஸ் ஆல்டால் மெக்கானிசம் இன்னொன்று வந்து கனிசாரோ மெக்கானிசம் ஓகேவா ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி டூவில் இருக்கிற மெக்கானிசமை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க கண்டிப்பாக அதை படிச்சுருங்க அண்ட் தென் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் இருக்கிற கன்னிசாரோ ரியாக்ஷனோட மெக்கானிசம் ஸோ இந்த லெசனில் நீங்கள் இந்த ரெண்டு மெக்கானிசமை வந்து கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஆல்டால் மெக்கானிசம் அண்ட் தென் கனிசாரோ மெக்கானிசம் ஓகேவா பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் வந்துருங்க ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் வந்துட்டு டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டெஸ்ட் ஃபார் ஆல்டிஹைட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அந்த டெஸ்ட் ஃபார் ஆல்டிஹைட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு டூ டெஸ்ட் லைக் டாலன்ஸ் ரீஏஜென்ட் டெஸ்ட்டும் ஃபெலிங் சொல்யூஷன் டெஸ்ட்டும் படித்தா போதும் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் பெனடிக் சொல்யூஷன் டெஸ்ட்டும் ஸ்கிஃப் ரீஏஜென்ட் டெஸ்ட்டும் படிக்க தேவை கிடையாது அதே மாதிரி டுவெல் பாயிண்ட் செவன் யூசஸ் ஆஃப் ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸும் கிடையாது அதுக்கு அடுத்த பேஜ் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் வந்துருங்க ஸோ அது உண்டு 
and 12.10 methods of preparation of carboxylic acid அப்படினு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு 5 6 methods வந்து உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க எப்படி எல்லாம் அது प्रिபெயர் பண்ணலாம் அப்படின அந்த carboxylic acid க்கு 1 to 4 methods மட்டும் படிச்சிட்டா போதும் 5th method படிக்க தேவ கிடையாது திரும்ப 6th method படிச்சுக்கோங்க லைக் any 5 அப்படினு சொல்றோம்ல அந்த any 5 அவங்களே வந்து चूஸ் பண்ணிருக்காங்க 5th இது வந்து நீங்க படிக்காதீங்க அப்படினு சொல்லிருக்காங்க ஓகேவா சோ 12.11 physical properties of carboxylic acid உண்டு சோ கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் 174 எடுத்துக்கோங்க சோ அதுல வந்து மெக்கானிசம் ஆஃப் எஸ்டரிஃபிகேஷன் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா சோ அது வந்து படிக்க தேவ கிடையாது बिकॉज இந்த லெசன்ல அந்த ரெண்டு மெக்கானிசம் மட்டும் படிச்சா போதும் ஆல்டாலியும் கனிசாரவியும் தவிர இந்த லெசன்ல இருக்கிற வேற எந்த மெக்கானிசமும் நீங்க படிக்க வேண்டாம் சோ अगेन பேஜ் நம்பர் 177 எடுத்துக்கோங்க அதுல அந்த குட்டி டெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பாத்தீங்களா டெஸ்ட் ஃபார் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் குரூப் அது கிடையாது அது ஒமிட் பண்ணிக்கோங்க and then page number 179 எடுத்துக்கோங்க 12.14 functional derivatives of carboxylic acids இருக்கு இல்லையா சோ அது வந்து படிக்க வேண்டாம் அதோட கண்டினியூஷன் இல்ல இருந்து சோ அந்த லெசன்ல எதுவுமே கிடையாது ஐ திங்க் எஸ் சோ அதோட அந்த லெசன் முடியுது சோ 12th லெசன பொறுத்த அளவுக்கு நீங்க page number 179ல செகண்ட் டைப் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் சப்ஸ்டிட்யூன்ஸ் இன்கிரீசஸ் தி அசிட் இட் இன் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த 12.13 வரைக்கும் நீங்க படிச்சுட்டா போதும் 12.14 ல இருந்து 12th லெசன் நீங்க படிக்க தேவை கிடையாது சோ நெக்ஸ்ட் 13th லெசன் வந்துருங்க சோ 13th லெசன் ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் சோ இதுல பேஜ் நம்பர் 201 எடுத்துக்கோங்க சோ அதுக்கு முன்னாடி 200 எடுத்தீங்க அப்படினா 13.1.5 ல प्रिपरेशन ஆஃப் நைட்ரோ ஆல்கேன்ஸ் நைட்ரோ ஆல்கேன்ஸ் எப்படி எல்லாம் प्रिபெயர் பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லி அவங்க ஒரு அஞ்சு மெத்தட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அதுல 3 மெத்தட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் 3 படிச்சிட்டா போதும் 4th and 5th மெத்தட் வேண்டாம் கிடையாது and 1. Point, uh, sorry 13.1.6 प्रिपरेशन ஆஃப் நைட்ரோ அரீன்ஸ் அதுல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் பை டைரக்ட் நைட்ரேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா அது மட்டும் படிச்சா போதும் செகண்ட் மெத்தடான இன்டைரக்ட் மெத்தட் படிக்க தேவை கிடையாது ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் இருக்கிற தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் செவன் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நைட்ரோ ஆல்கேன்லாம் உண்டு சோ அதுல இருந்து அதை அப்படியே படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எதுவுமே டெலிட் பண்ணல பேஜ் நம்பர் டூ எயிட்டீன் வந்துருங்க அப்படி சோ பேஜ் நம்பர் டூ எயிட்டீன்ல தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ டைஅசோனியம் சால்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு பாத்தீங்களா அதோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பேட்டை மட்டும் அப்படியே ஸ்டைக் அவுட் பண்ணிடுங்க சோ நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஃபுல்லாவே ஸ்டைக் அவுட் பண்ணிடுங்க சோ அதுக்கப்புறம் இந்த லெசன்ல எதுவுமே கிடையாது சோ தேர்ட்டீன்த் லெசன் எந்த பேஜ் நம்பரோட முடியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ எயிட்டீன் டூ எயிட்டீன்ல முடியுது அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ டையோசோனியம் சால்ட்ல இருந்து தேர்ட்டீன்த் லெசன்ல எதுவுமே படிக்க தேவை கிடையாது சோ நெக்ஸ்ட் அப்படியே போர்டீன்த் லெசன் வந்துருங்க பயோமாலிக்யூல்ஸ் பயோமாலிக்யூல்ஸ்ல பேஜ் நம்பர் டூ தேர்ட்டி எயிட்ல கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் கார்போஹைட்ரேட்டாக அதை நீங்கள் படிக்கணும் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்டும் நீங்கள் படிக்கணும் பட் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபுல்லாக நீங்கள் படிக்க தேவை கிடையாது பட் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னு கீழே ஸ்டார்ட் ஆகுது அது படிக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ குளுக்கோஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் நீங்கள் அப்படியே பேஜ் நம்பர் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீக்கு வாங்க சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் அப்படின்னு ஒரு பேராகிராஃப் இருக்கும் அது அப்படியே ஸ்டைக் அவுட் பண்ணிடுங்க குளுக்கோஸ்க்கும் சரி ஃப்ரக்டோஸ்க்கும் சரி நீங்கள் வந்து என்ன படிக்க வேண்டாம் சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸ் படிக்க வேணாம் ஸோ டூ ஃபார்ட்டி த்ரீல இருக்கிற சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸை ஒரு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுங்க அதோட கண்டினியூஷன் ஒரு த்ரீ லைன்ஸ் மட்டும் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர்ல இருக்கும் அதையும் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃப்ரக்டோஸ் இருக்கு அதுலேயும் சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அது வந்து பேஜ் நம்பர் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுங்க அண்ட் தென் டூ ஃபார்ட்டி எயிட் வந்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாலிசாக்ரைட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதையும் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுங்க ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் பேஜ் நம்பர் டூ ஃபார்ட்டி நைன் ஃபுல்லாகவே கண்டி ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடலாம் டூ ஃபிஃப்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் மேலே இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கும் அது உண்டு அந்த ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் செவனுக்கு மேலே ஒரு ஃபைவ் லைன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நீங்கள் ஸ்ட்
பேஜ் நம்பர் டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் அதுவும் ஸ்டேக் அவுட் பண்ணிடுங்க பேஜ் நம்பர் டூ ஃபிஃப்டி ஃபோரில் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் அதையும் ஸ்டேக் அவுட் பண்ணிடுங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த லெசனில் நீங்கள் எதுவுமே படிக்க வேண்டாம் சாரி யூ ஹாவ் டு ரீட் பட் எது வரைக்கும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம எதுலேருந்து ஸ்டேக் அவுட் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா டூ ஃபிஃப்டி த்ரீயில் இருக்கிற ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ்லேருந்து ஸ்டேக் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் எது வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டேக் அவுட் பண்ணணும்னா பேஜ் நம்பர் டூ சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டியில் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூக்ளிக் ஆசிட்னு கீழே ஒரு டைட்டில் ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்கிற டேப்லர் காலம் வரைக்கும் நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூஸாக ஸ்டேக் அவுட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ்லேருந்து பட் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூக்ளிக் ஆசிடை டெக் பண்ணிக்கோங்க அது உங்களுக்கு உண்டு ஸோ நியூக்ளிக் ஆசிட்லேயே வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் டூ சிக்ஸ்டி டூவில் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஹெலிக்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஹெலிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ இருக்குது பார்த்தீங்களா அது கிடையாது அதோட கண்டினியூவேஷன் டூ சிக்ஸ்டி த்ரீயும் கிடையாது டூ சிக்ஸ்டி ஃபோரில் அந்த ஏபி அந்த பாயிண்ட் கிடையாது அடுத்தது ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏ மாலிகூல்ஸ் அது உண்டு ஸோ அதோட இந்த லெசன் ஓவர் ஸோ அந்த ஆர்என்ஏ பேஜ் நம்பர் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோரில் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏ மாலிகூல்ஸ் வரைக்கும் படிச்சுக்கிட்டா ஃபோர்டீன்த் லெசன் ஓவர் அண்ட் ஒரு குட் நியூஸ் என்னென்னா ஃபிஃப்டீன்த் லெசனில் நீங்கள் ஒன்றும் கூட படிக்க வேணாம் ஃபிஃப்டீன்த் சாப்டரை கம்ப்ளீட்டாக டெலிட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஃபோர்டீன்த்தோட புக்கு முடிய வச்சிடலாம் ஓகே பாப்பா ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யூ ஆல் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் கீப் வாட்சிங் கைஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் எனக்கும் கொஞ்சம் மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் ஓகே கீப் வாட்சிங் பை